Aquí tenemos a una Platimeris bigutatus también conocida como chinche asesina. Un depredador venenoso de origen africano, muy característico por sus colores y por los puntos de su espalda que se asemejan a dos ojos. Como curiosidad queríamos enseñaros esta otra chinche. Una Rhinocoris cuspidatus aún en estado de ninfa que se puede encontrar en el campo e incluso en huertos, cuyo hábitat se distribuye por toda la península ibérica y Francia. Suelen encontrarse sobre la vegetación donde acechan a sus presas. A pesar de su tamaño es una buena cazadora y se la considera chinche asesina. Esta otra es una Vespa orientalis también conocido como avispón oriental. Una especie que se puede encontrar en Asia, noreste de África y todo Oriente Medio. Además de en Europa Meridional, España y otros lugares a causa de la introducción humana. Así pues decidimos realizar este encuentro entre una especie voladora como es el avispón y un depredador terrestre. Ambos pertenecen a zonas distintas del mundo por lo que será interesante observar su comportamiento. En un primer momento ambos se miran. Es la chinche la que parece sentir curiosidad pero la avispa está adoptando una posición defensiva. Reaccionando ante cualquier cosa que hace la chinche a la espera de un posible ataque. Este tipo de avispa se alimenta de pequeños artrópodos, fruta madura y también carroña. Se la considera un peligro para los apicultores ya que buscan el néctar de las colmenas y además cazan abejas. El movimiento de las alas del avispón levanta el aire. La chinche que hasta ahora había estado prácticamente quieta comienza a sentirse incómoda y es entonces cuando decide moverse, llamando la atención de la avispa. La vespa orientalis posee cinco ojos, dos compuestos muy grandes con los que enfocan, y tres simples en el centro de la cabeza que conforman un triángulo. Esto les da una visión con la que distinguen intensidades de luz y según algunos estudios, también son capaces de captar imágenes panorámicas. La avispa es quien parece sentir curiosidad constantemente por la chinche por lo que comienza a perseguirla queriendo comprobar si de verdad resulta una amenaza. Las chinches asesinas parecen tranquilas e incluso tímidas pero son depredadores letales. Lo primero que hacen es agarrar a su presa con las patas y después le clavan la boca que tiene en forma de tubo. Inyectan su veneno que además es paralizante y más tarde sacan todos sus jugos. La picadura de estas chinches es dolorosa para el ser humano e incluso puede causar reacciones adversas. Algunas pueden llegar a transmitir enfermedades como el mal de chagas, más comúnmente contagiado por especies salvajes.
Atentos porque en esta imagen podemos ver cómo la avispa aprovecha el momento para intentar clavar su aguijón a ciegas. Ya que la chinche se encuentra en su espalda y utiliza su abdomen golpeando hacia abajo. No obstante las chinches son unos insectos un poco torpes a la hora de moverse. Por lo que podemos observar varias caídas y momentos en los cuales le cuesta levantarse. Pero no por eso es menos letal pues en momentos clave como cuando se siente vulnerable es aún más peligrosa. Fijaos en este momento donde la chinche actúa justo como mencionamos. En un segundo agarra a la avispa con sus patas delanteras e intenta clavar su trompa. Es a partir de este intento de ataque que el avispón decide perseguir aún más de cerca a su adversario. Sin dejarla respirar apenas un momento e incluso advirtiendo con su postura que está listo para atacar. Pero la chinche asesina decide que es hora de optar por otro tipo de técnica de combate. Quedándose boca arriba fingiendo estar muerta. Esto llama la atención del avispón que acude curiosamente a observarla. Y cuando se mueve vuela tan rápido que el engaño no llega a realizarse. Atención a este increíble momento donde apreciamos el aguijón de la avispa. Su picadura en humanos es muy dolorosa y puede dar lugar a reacciones alérgicas severas. Aún así no ha llegado a atravesar todavía la coraza de la chinche. Durante la grabación los cristales se han ido empañando. Esto se debe a que la chinche lanza un líquido defensivo a través de su trompa. Maloliente y muy irritante en caso de contacto con los ojos. El avispón ataca entonces lo que podría ser un punto blando de su adversario. Ambos comienzan a forcejear y tras unos minutos no consiguen separarse el uno del otro. Es el avispón quien parece llevar la delantera pero en realidad las patas de la chinche lo mantienen atrapado. Ambos mantienen su posición y tras un rato queda claro que los dos han conseguido un ataque efectivo el uno sobre el otro. La chinche ha inoculado su veneno y la avispa ha conseguido atravesar con su poderoso aguijón la dura coraza de la chinche. Así es como damos por finalizado el encuentro ya que lo consideramos un empate. Los dos se inocularon mutuamente durante el forcejeo y ni siquiera la resistente chinche consiguió sobrevivir al aguijón del avispón. Si te ha gustado el vídeo por favor suscríbete dale like y comparte.